antes de comenzar con este video te pido que por favor si es la primera vez que ves uno de nuestros videos te suscribas, me dejes un comentario, compartas la información que créeme que eso me ayuda bastante. Ahora bien, sin más ni más, vamos a comenzar. En esta ocasión te traigo un video que yo me atrevo a pensar va a ser de gran, gran utilidad para ti. Es un video bastante, bastante corto en el cual vamos a hablar sobre cómo checar que nuestro auto esté listo para verificar. Pero hay un pequeño, gran detalle. Se me pasó la verificación de mi coche. En este caso, mi carro tiene terminación cero. Le toca verificar mayo, junio, noviembre y diciembre. Y pues por todas las actividades que tuvimos, se me olvidó, se me pasó, pues llevarlo a verificar. Oye Omar, si ya recordatorios en el celular, sí. En, durante ese, en esos tiempos yo cambié de equipo, hice un respaldo de todo lo que tenía que pasar. Y pues se pasó todo menos los recordatorios. Entonces ya todos mis recordatorios los estoy empezando a poner de forma manual. Pero pues ni modo, se me pasó, tengo que pagar mi multa y tengo que ir a verificar, pero para eso tengo que estar seguro de que mi auto cuenta con las condiciones necesarias para poder verificar que mis monitores estén completos y por ende mis sensores estén en buen estado para poderlo llevar a verificar sin ningún problema. Para esto yo ya le cambié el filtro de aire que estaba bastante, bastante sucio, tú sabes que noviembre y diciembre fue un, un mes en el que la verdad hubo muchísimas actividades y le metimos mucha candela a nuestro carrito, entonces lo que voy a hacer después de esta prueba es cambiarle el aceite y llevarlo a verificar, a ver, vamos a comenzar a encender nuestro auto Aquí me está marcando que ya me faltan 700 kilómetros para el cambio de aceite. Esto, ustedes bien saben que me dura un buen rato, aproximadamente 15 mil kilómetros es lo que me ofrece este auto. O es la programación que ya tiene para hacer el cambio de aceite. Entre esos 15 mil kilómetros yo le hago un cambio de aceite. O sea, le hago dos cambios de aceite y yo sé que mi carro está al 100%. ¿Estamos de acuerdo compañeros? Entonces, ya sabes que tengo un video de cómo borrar esa lucecita que aparece por ahí. Te lo voy a dejar una pestaña por acá y en la descripción para que tú veas. Ahora, ya hicimos un video utilizando el CJ Smog desde el celular, el cual tenemos por acá. Es este de aquí. Recuerda que el Bluetooth de tu equipo... Tiene que ser compatible para poder funcionar con tu CJ4R. No hay ningún problema. Por lo general, casi todos son compatibles. Aquí puedes checar la norma 167, etcétera, etcétera. Pero ya lo viste aquí. Y ahora te lo quiero mostrar en el mismo escáner. Ahora, nos vamos a ir a la prueba CJ Smog. Vamos a darle Enter. Vamos a checar la condición que nos dice llave abierta, motor encendido, perfecto, así es. La norma de la que te hablé, tú la puedes leer, la puedes checar. Vamos a iniciar la prueba. Esto a veces es un poquito tardado, no, no se preocupen. Recuerden que con el celular la conexión es remota, entonces también puede tardar un poquito. Pero pues aquí lo que me gusta es que puedes generar reportes y todo eso que pues aquí en el escáner no pero pues van de la mano ambas herramientas así que no tiene ningún problema aquí me está diciendo que mi carro está listo entonces lo puedo llevar a verificar sin problemas aquí todo está aprobado no pasa nada aún así pues yo te comento y te sugiero que también cheques tus datos en vivo de, puedes entrar de forma directa eh, por marcas o puedes entrar de forma genérica a checar tus datos en vivo le das una inspeccionada a toda la línea de datos damos enter está detectando el protocolo vamos a ver línea de datos Línea de datos. El check lo tengo apagado. Aquí el 
sistema de combustible debe estar cerrado podemos ir checando uno por uno y ya podemos ir viendo aquí los ajustes de combustible ya sabes que lo más cercano a cero es lo ideal y en algún video si tú quieres y si así lo deseas podemos hablar sobre los ajustes de combustible porque luego veo cada información en internet que te habla de los ajustes de combustible que dices por dios lejos de ayudar confunden nuestro map está perfecto también como tienes un filtro de aire sucio o un catalizador sucio aquí se refleja ¿eh? es un pequeño tip que te, que te doy todo está perfecto está bastante bastante bien compañeros tú puedes ir checando esta línea de datos si tienes un carro similar al mío y pues puedes ir viendo te puede ayudar esto que te estoy mandando mi carro está en buen estado en buenas condiciones la voy a dejar pasar toda para que tú veas Y si te sirve de referencia, pues mira qué mejor, qué mejor ayuda, ¿no? Quizás tengas tú otro escáner o un escáner igualito a esto. Estos parámetros te van a ayudar bastante, bastante, bastante. Recuerden compañeros que la capacitación es muy importante, ya saben que este año lo empezamos con muchas, muchas ganas. Si quieres saber algo de eso, pues bueno, vete a mi Instagram, ahí pues ya subí unas cuantas fotos de que nos fuimos a quemar un poquito de grasa al gimnasio y pues hay que preocuparse por la salud. También la capacitación es importante compañeros, recuerden que están los cursos de mi buen amigo José Luis Orozco, así como también... La capacitación y la certificación que te ofrece la Confederación Nacional de Talleres. Todo esto de lo que te estoy hablando te lo voy a dejar en donde? Aquí en la descripción. También recuerda que Aldata ofrece una suscripción con una prueba gratuita durante un mes para que tú veas las bondades que te ofrece esta bella plataforma. Seguimos bajando. Y ya estamos con los con los pp con los tp perdón el cuerpo de aceleración del pedal ahí vamos a ir viendo y aquí le doy un aceleroncito aquí también me permite checar la carga de batería ¿por qué? porque el alternador ya no es un alternador normal ya es un módulo y llegó hasta aquí yo espero que esto te sirva compañero para que pues tengas una buena información por ese lado y también te comento que próximamente estoy hasta pensando en hacer una sección aquí en mi canal resolviendo los famosos que será mucha gente que ve mis videos por primera vez pues se la pasa haciendo ese tipo de preguntas de que oye eh, mi carro este, consume gasolina, ¿qué será? ¿Qué será? Señores, yo tengo equipo de diagnóstico, no tengo bolita mágica para poder tocar esos temas. Si el mecánico ya lo vio y no le da, pues imagínate yo a la distancia que no he visto el coche. ¿Estamos de acuerdo? Entonces voy a ir tratando de recapitular esos, esas preguntas frecuentes de ustedes. Y los voy a tocar en un caso, sobre todo con este auto, que últimamente ya están surgiendo muchas preguntas relacionadas a este auto. Entonces, vamos a ir haciéndolo poco a poco, todo con la intención de ayudarlos a todos ustedes. Bueno, compañeros, se dieron cuenta de lo fácil que es checar si, tu estado, si el estado de tu auto es óptimo para verificar si los monitores se han completado. Aquí tenemos nuestro poderoso aliado. Y recuerda, se me está olvidando... A ver si por aquí lo checamos rápido. Y si me alcanza sobre todo eh, la, la batería de la cámara que ya se me está apagando. Vamos a entrar rápido a Injectronic. 
Y acaba de salir una nueva actualización. Eso se ve desde el celular, compañeros. Digo, desde la PC. Nada más que aquí mi internet está medio lentium. Bueno, aquí está. Miren la joyita que acaba de salir, ¿eh? Chequense esto, ¿eh? Chequense esto. Entren, entren, señores. Vamos a ver actualizaciones. Ojalá se vea bien. Para el CJ4R. Porque acaba de salir la nueva PKG 102. Es que seguramente aquí no me va a permitir ver la actualización porque no me va a dejar de descargarla. Pero ahorita van en la PKG 102 y acaba de salir una PKG 102A. Esa A adicional ya trae la función para las transmisiones DSG de Volkswagen. Si sí, tú te vas a meter en Volkswagen, toda la cosa, en la parte de hasta abajo, en el último menú te va a venir la adaptación, la correcta adaptación y todos los pasos que tienes que seguir para la transmisión de embrague doble o DSG de Volkswagen. Bastante bien, te voy a dejar también el video para que tú lo veas, te voy a dejar la pestañita y te voy a dejar en la descripción el enlace a ese video para que tú lo veas, está bastante bien, bastante, bastante completo ese video que hicieron mis amigos de Inyectronic, entonces métete y descárgala, ya también te hice un video de cómo actualizar tu CJ4R, muy bien, ahora sí ya no voy a hacer más largo este video compañeros, yo espero que esta información haya sido de gran, gran utilidad para ti, yo me despido, te mando un gran saludo, un fuerte abrazo y hasta la próxima.